Bueno, con todos vosotros, Martina Baracosca.
Hello. <laughs> Hola. Um, this last song that I played is um, uh, not, not a remix, but a refurbished, I'd say, uh, old Macedonian song that I played with a band. Que esta última canción que ha tocado, que no es, no es exactamente un remix, es como una reconstrucción de una and canción it, típica de Macedonia. And it's uh, quite new. It uh, was released last week. Que es nueva, que ha sido la ha sacado la semana pasada. It's a part of a soundtrack for a movie. Es, es parte de la banda sonora de una película. And also the first time I'm featured on a, on a vinyl. Y que la, también la, la saca en disco. So it's a really, like, dear song to me and I wanted to share it with you and play it. Y que es una canción para ella muy importante y muy querida y que le quería compartirla con todos vosotros. Yeah, and as you can see, it's in, it's in 4-4, but it's quite, like, the language is uh, quite tricky to, to uh, sing it in 4-4, so that's why in, like, almost all the Balkan area, uh, uh, especially, for example, in Macedonia, 7-8, 5-8 is a really common art signature. Que en, la, en la canción que podéis ver, que en realidad está en un 4x4, pero que no es fácil eh, meter ese 4x4, que dice que en la, en la mm, música tradicional de allí, el 7x8, el 3x4, que son eh, también bastante, el 5x8, que son bastante habituales. Sí, y es una canción muy interesante porque parece que no está en 4x4, pero cuando se realmente es, el giveaway es que yo play muy solidly. Four, four. Que en realidad es eso, la canción parece que no está, o sea, no está en 4x4, parece que no está, pero que ella la lleva y la toca en dentro de un 4x4. And like a really small story that I would like to say is uh, that um, in the past when uh, like uh, old folks would uh, write songs about their pain or their love or whatever was going on in their life in Macedonia, uh, they would first write the lyrics. Uh, and then they would add a song, uh, I, mean, I mean, music on it. So almost every, everything, um, every time, um, the music was adapted to the way the, 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 ly the lyrics sounded best, you sí. know? Dice so that's why it's a common time signature. Sí, que eh, lo que solían hacer antiguamente cuando creaban estas canciones tradicionales en Macedonia era que primero eh, escribían las letras sobre amor, sobre lo que quisieran hablar, y que ya posteriormente metían la música. Entonces, que lo que hacían era que la música se la adaptaban a esas letras y que por eso el 4x4 pues, también aparecía. Sí, yeah, so most of the time they didn't even know that it's like 7, 8 or 5, 8. It was just natural. Que muchas veces, no lo he dicho, Robert, no era, entraba el, el 7x8, esas medidas distintas, entonces, que ellos no lo sabían en realidad, porque ellos lo que hacían era adaptar la música a, a esas letras. Entonces, muchas veces salían esas, esas métricas diferentes sin que ellos se dieran cuenta. Sí, yeah, ok. Thank you. <laughs> Martina Barakoska.
Okay, this was seven eight. Esto fue, era un siete por ocho. And it was. Uh, I have another one, like in not uh, time in five eight. Just uh, would play something similar like this. Some ideas that I have and um, going through a motif, and it's uh, just a solo. It's nothing that's pre. Sí, tiene yeah. otra otra pista que estaba es en cinco por ocho y que no es ninguna canción especial, es más eh, donde empieza a trabajar con diferentes ideas sobre el mismo motivo, diferentes ideas con las que quiere jugar y trabajar. Thank you. Gracias. Martina Baracosca. Have two more songs left. Que le quedan dos canciones más. So if you want to, we can uh, do some questions. Yeah. Que si queréis podéis hacer alguna pregunta. Aquí abajo. Buenas, bienvenida a España. Eh, yo tengo dos preguntas, básicamente, o dos cosas que me gustaría saber. Una es cómo es su proceso creativo, en el sentido de si primero hace los loops y después añade las baterías, si alguna vez lo hace al revés y demás. Y también me gustaría que hablase de por qué ha elegido un kit tan curioso y tan raro de ver. Ok, well, first thing, the six is welcome to Spain. 
Yeah, Thank and you. you have two questions. The first one is about your creative process. How you do, do you create first the loops and then you put the, the drums or do you do the opposite way or how, how you work with that? And the, uh, the second one is, wha uh, he, uh, she wants to know why are you using this kit? But okay. why do you like this special kit? What do you like about it and all of that? Okay, um, about the creative process, I almost always um, create um, first the music, so uh, on on the keys, like uh, just uh, getting some sound that I want that inspires me. Que normalmente uh, en el proceso creativo primero empieza por la música en el en el teclado, empieza a utilizar ideas que se le ocurren y que creen que pueden funcionar. And after that, I just try to make some kind of a structure. Uh, mostly is uh, I this album, uh, Weird Fishes, the way I came up with it was just like uh, during quarantine. Uh, the only thing that I could do was just make music and play it and, and post it on, on Instagram. So that's why they're like one minute long or maybe more uh, for the sake of this show. I, I made a couple of like adjustments. Mm -hmm. And they're a bit different than, than in the album. But... Uh, she did, uh, oh, <laughs> <laughs> Good luck. No, yeah, I have, to, I have to start. Okay. <laughs> so, yeah. Uh, uh, dice que una vez que ya tiene esa, esas ideas iniciales, es cuando empieza a crear una estructura. Y a partir de ahí a crear las canciones. Que en realidad que todo este álbum nuevo que ha sacado son eh, ideas que le han surgido durante el confinamiento, que como no podía hacer otra cosa más que, como todos... <laughs> Más que crear ideas en el teclado y empezar a componer y crear, pues que es cuando he ido creando todos estos loops, que para aquí, para tocarlo aquí, ha hecho algunos ajustes, pero que por eso muchos son ideas cortas y pequeños loops sobre lo que empieza a trabajar. Sí, y cuando termino de hacer la música, me voy al kit y solo jam a lo largo de ella hasta que encuentre algo que me gusta, que creo que funciona con la música. And Cuando termina esa, esa música, entonces va al kit y empieza a trabajar y a lanzar ideas encima de esos loops, cosas que cree que, que funcionan con el, con el loop en concreto. And I, I find it really hard to do the other way around, uh, just come up with a loop and then, I mean, come yeah. up with a groove and then uh, make music over it, it's just like, ooh. Que le resulta, dice, que complicado que hacerlo al revés, empezar por un groove y crear la música que le resulta complicado. Yeah, and about the kit choice, um, I really like the color first. <laughs> <It laughs> In primer lugar, dice que le encanta el color. Um, uh, no, jokes aside, my colleague, uh, a really good friend from Macedonia, was like, this kit is you. <laughs> like, you need to buy it. And yeah, I, I dice just... Dice que, bromas aparte, que su, mejor, su colega, su mejor amigo de allí, que le dijo, sinceramente, es que este kit eres tú, que lo tienes que comprar. Yeah, and I went to a, a shop and I just tried it and fell in love with it. And I really liked the second uh, snare choice. Que um, fue a la tienda, que lo probó y que se enamoró de él y que le encanta la, la caja secundaria, el tom, que es tom y, y caja. Yeah, it takes a little bit of time to adjust to it because it's, it's quite like different from like the standard, standard kits that, that we play. Que tarda, te lleva un tiempo adaptarte y ajustarte porque, claro, que es... Son medidas muy distintas de los kits normales. Yeah, but I, I really like it and I, I had some like recorded some great tracks with with it in the in the studio. Que le encanta y que ha grabado muy buenos temas con él en el en el estudio. Yeah. Okay. Right. Thanks for the question. Sí, la pregunta es sobre el EAD 10 que lo tiene ahí a la derecha. ¿Si utiliza para los sonidos de la batería o para los loops? ¿O cómo uh, lo, lo utiliza? Sí, la pregunta es sobre el EAD 10, EAD 10. Uh, if, ¿Do you use it for the sounds? I mean, for sounds of the, of the drums, or do you use it for the loops? Uh, why do you use the EAD 10 for? It's mainly because I, I bought it because it's really easy to use. Um, que lo compró porque es muy fácil de utilizar. Everything I, I, um, that you've seen of me, if it's a video, uh, like on, on my Instagram, is recorded with that. Que todo lo que tienen subido a Instagram está grabado con el EAD10. Uh, the only thing that maybe uh, parts me from just um, going with the stock sound is that I record it directly to the interface into Ableton without any presets. So uh, not the way it comes, like with effects and reverb and trigger. 
So no triggers, no effects, nothing. Just the sound from the mic. And then I do some EQing, compression. Um, I don't know, maybe sometimes I put delay because it's, it's really nice. Uh, it, yeah. Yeah, sí, Sorry. dice que eh, normalmente que lo, eh, que lo que la, cree que ya la, la diferencia un poco, que lo que suele hacer es eh, coger el sonido de, que recoge del AD10 y meterlo directamente en Ableton y que, sin ningún tipo de efecto, ni de procesamiento, ni nada. Y luego ya allí eh, mete los efectos o lo que quiere eh, quiera hacer en función del loop o de la canción y, y, nada, y que con eso lo, de esa manera lo utiliza. Sí, y básicamente lo tengo porque es muy fácil de usar y me ha ayudado mucho a ver mi playing objetivamente y porque es un mic and you you really know how if if you're hitting the snare too much or maybe the kick too much or maybe the hi hat so i i think i i go through that process every day and and just analyze myself dice que le gusta mucho porque le ha permitido ver su manera de tocar su estilo de forma objetiva y que el hecho de que solo sea un micrófono lo que hace es el hacer ver y ser capaz de diferenciar si está tocando a lo mejor muy alto o muy fuerte el hi-hat en relación al bombo, etc. Y como al tener un único micro y ver esa, esa diferencia eh, la está permitiendo analizar su forma de tocar y mejorar. Y también es muy bueno porque tiene una función de back que pone mucho de gain en el mic si lo pones and then you, it, it picks up your voice, so you can, in, in one click, you can talk to your student maybe, or someone that you're having like a Zoom uh, meeting with, so uh, just one, one button and then you're playing, and it sounds nice, and one button and you can, they can hear your voice, that's and yeah, that's uh, nice. Si dice que eh, también le gusta mucho que una función que tiene es el talkback, que es que, que pulsando un botón lo que hace es que el micrófono le aumenta muchísimo la ganancia, con lo cual se te oye incluso muy bien hablando. Entonces, que si estás dando una clase, por ejemplo, online, está muy bien porque eh, puedes estar tocando y cuando necesitas hablar, le pegas al botón, puedes hablar, se te entiende perfectamente, si quieres volver a, vuelves a dar y con un botón haces rápido, o sea, conmuta, eh, conmutas muy rápido y es muy útil para eso. Maybe one more question and then I finish okay. the, the set. Yeah, we have one more there. Quería preguntar, que, bueno, una pregunta un poquito personal. ¿Qué es lo que más te gusta de la batería y lo que menos? Ok, it's, a, it's like a kind of personal question, but what do you like most about drums? Ok. And what do you like less about drums? Ok, less. Um, the least. <laughs> the least. Like in, in, in what way? In, what, de que, de, ¿En qué sentido? Yeah, what do you enjoy the most about playing drums and what do you, you know, the things that you make you oh. yeah. probably doubt yourself if doubt myself, okay. If that happens. Yeah. Sí, it las happens. cosas que, que cosas le hacen dudar más de ella o que no le gustan de la batería. Happens all the time, I think it's inevitable to judge yourself and 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 uh, think you can always do better. I, I'm the first person to do that. <laughs> que, que juzgarse a sí mismo de y autocastigarse un poco y decir que lo puedes hacer mejor y que eso dice que es habitual que pase y que ella es la primera que lo hace. Ah, que está recordando <laughs> lo que quería decir <laughs> al principio. Uh, yeah, so this festival I didn't know uh, was happening like until uh, the in Tuesday because okay. uh, they called me and, and said like, do you want to play this show? <laughs> And I was like, no. <laughs> Dice que, bueno, algunos igual no lo sabes, pero eh, ella se ha enterado que tenía que venir a tocar el martes, que la llamaron y le dijeron, ¿quieres irte a España a hacer un show? <laughs> y que de momento dijo no. <laughs> And like, the, the, it's uh, back to your question, I'm always like um, in fight with myself, if I can, if I can say that. Like, uh, don't do it. It's gonna suck. <laughs> que siempre está, relacionado con la pregunta que le ha hecho, que siempre está un poco en lucha consigo misma. De decir, que de decir no, 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 no lo hagas, no lo hagas. So I had two full days to prepare all of this that you hear. And uh, I mean, I had a concept, but I never played in front of so many drummers. How many <laughs> drummers are here? Like, oh my God. <risa> que dice que, que, que nunca ha tocado eh, en frente de tantos bateristas a, a la vez. ¿no? 
que para, y que ha tenido únicamente, que creo que se merece un aplauso enorme, ha tenido dos días para preparar todo esto y que es la primera vez que tiene que tocar en frente de tantos bateristas y que tenía algunos conceptos, pero que en realidad, pues bueno, lo ha montado todo como ha podido, ¿no? A, yeah, a, a, toda, a toda velocidad. So uh, I think a lot of uh, my, my doubts are, are more when I play, the most when I play. So in front of a, a people show or something like that, like it's always like that mini voice that says like, uh, what are you doing? Like, no. <laughs> la mayor parte de las veces esa, eh, de la duda de la que hablaba, de lo que hablabais, es, le viene a la hora de tocar, que es cuando empiece, está tocando un show o algo como esto y está, pero ¿qué estás haciendo? No? Yeah, so um, I don't know exactly how to how to um, voice this, how to put it into words, mm -hmm. but I would say that I think every one of us feels doubt, mm -hmm. um, and you're not alone. I'm I'm always like uh, trying to get better with coping with that. I, I think meditation has helped me a lot. Uh, good preparation. Uh, helps a lot, like uh, when you feel that you've done the most that you could for the time being. So in, two in, in these two days, I was like, okay, I'm gonna do my best. And uh, it's the first time I I'm gonna learn a lot from it. Uh, it's, uh, yeah, it, it can always be better, but it, 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 you need to grab the chances when, th when they show up. Okay. So la mayor parte de las veces esto es eh, de esa duda eh, cree que por un lado, bueno, que, que no está solo en esto, que a todos les pasa, que ella, en principio, ella la pasa mucho, que dice que por un lado la meditación la ha ayudado y que también sobre todo la preparación, que el estar preparado y el, y el eh, venir aquí, que sabe que cuando ha decidido venir sabía que iba a ser un aprendizaje muy grande para ella y que toda esa preparación te hace luego tener más confianza a la hora de tocar. Y lo que más le gusta Uh, the creativity, uh, them being a tool for uh, me to express. La and creatividad, el ter ser una herramienta para ella para expresarse. Yeah, and it, it, I think it just happens to be the drums for me. Y que en like, su caso, yeah. pues esa herramienta son las, es la batería. Yeah, and one, one thing, I don't know, uh, I'm a big fan of Dave Illich. I, yeah. Ella I'm, es muy fan de Dave Illich. I, he has a new video up. Uh, that he talks about like his approach and everything and one thing that he said it's a uh, quite a long video it's like 30 minutes but one one um, uh, sentence stuck with me the most it's like drums are not a puzzle or a riddle that you need to solve it's just a tool uh, an instrument that you should play and be creative on que en ese vídeo de, de, que David Rich ha sacado un vídeo nuevo, que son 30 minutos, pero que una de las cosas que se le ha quedado grabada de lo que dice es que las, eh, la batería no es un puzzle, algo, un problema que tengas que resolver, que es una herramienta para desarrollar tu creatividad. Yeah. Thank you. I'm going to play uh, two more things. Uh, And we're tight with time, but uh, I'm gonna, as uh, Joost said, no, uh, Michael Shack, I think, <laughs> he's gonna play faster. Tiene que tocar dos temas más y que dice que va un poco justo de tiempo, pero que como dijo Michael esta mañana, que lo que va a hacer es tocar más rápido. And one thing is uh, the solo in five eighths. I'm, I'm gonna el, el play solo, that. El solo en cinco por ocho. And the last song would be uh, a song called Snarkish because it's uh, inspired by Larnell Lewis. Um, Entonces que la última va a ser la canción que se llama Sparkies, que es la, está basada en Leona uh, Lewis. Yeah, and I wrote it uh, last year. Que la escribió el año pasado. Uh, for my graduation concert. Para su I'm concierto de graduación. Still struggling with it, <laughs> but I'm gonna play it. Que todavía la cuesta, que está peleando con ella, pero yeah. que lo va a intentar. We're gonna have fun and <laughs> yeah, bien. enjoy. Okay, Martina Baracosta.
Thank you so much. Muchas gracias. Muchas gracias.